Although uh, I always, as a reporter, wanted to insist that Nicaragua, during the 1980s when I lived there, was not a war. Nicaragua, I always wanted to convey as a country that happened to have a war going on now, but that actually had many other aspects to it and had existed long before there was war and would continue existing afterward. Nonetheless, for those of us who lived there in the 1980s, and for those of us who focused on Nicaragua during the 1980s or were active in that period, certainly the central dominant fact of life was the Contra War. It not only uh, completely enveloped Nicaragua, but it became a world focus, as you just heard in the last panel. Uh, it truly was, although perhaps we didn't realize it at the time, the end of a long period of Marxist people's revolution in the Third World. I'd also like to make one other observation. Uh, as I watched the Contra War uh, over the period of the entire 1980s, and it might be something that uh, you, the two of you would like to address, I saw that war change. It started out as one kind of a war, and it became a different war sometime around the mid-1980s. When the Contra War began, it was a war uh, waged by a group that had been organized by the CIA and was largely based in the old Somoza regime. Sometime around the mid-1980s, the Contra movement began to become what the CIA had claimed that it was at the beginning, which was in some ways a peasant uprising. That was never true at the beginning, although that was the line we were told, that the Contras were all indigenous from Nicaragua and they were just springing up in reaction to the oppression of the Sandinistas. That wasn't true. But then as the 1980s progressed, you started to see a different kind of people leading the Contras. They weren't former National Guardsmen. They actually were people who emerged from the Nicaraguan people and uh, did react to repression and political decisions taken in Managua. They were not reacting to orders being sent down from Langley. So the Contra War morphed at some point during the mid-1980s from one kind of a war into another kind of a war. Uh, so the two people we have here today really are uh, a remarkable combination for us. Uh, these are people who were not literally shooting at each other, but in a symbolic way, they were. Uh, both of these people uh, are not just comandantes de nombre. These are people who have led attacks. Luis Carrion was storming cuarteles in Boaco and Chantales. Uh, Comandante Johnson was a legendary figure who commanded tremendous respect and admiration and, and brought a lot of ordinary poor Nicaraguans into the anti-Sandinista struggle. Uh, so you really have here two perspectives on a war uh, that at that time represented totally opposing views of reality and the future. On the other hand, I think there must have been some similarities. I think both of you may have been motivated by the same aspirations, uh, liberation, justice, freedom, how we define those terms and the processes that we use to get to systems that provide those goods to people is so different. So in some ways, uh, you were the ideal enemies. But looking back now, I wonder if you don't uh, see some points of uh, coincidence between, your mot uh, between the motivations that both of you had. And as you look back, I'm very curious now to hear uh, how you assess the way you approach this conflict then from the perspective of today. So uh, I want to first call on one member of the Sandinista National Directorate, uh, who was a decisive figure in Nicaragua during the 1980s. And uh, great thrill to have him here at Brown, Comandante Luis Carrion Cruz. Que son nuestros. 
que he sentido una representación de la tragedia del silencio en la que hemos vivido desde de los años y que tiene que ver con lo que está en el día de hoy. Segundo, quiero adelantarme, antes que Anson me regañe, ¿verdad? Eh, porque deliberadamente el tema de esta, de esta charla es la guerra de las conchas. Y yo no incluí deliberadamente la parte de la costa caribe, porque considero que eso eh, no es exactamente lo que representa, que otra es una situación distinta y que no se puede meter en el mismo saco, pero tiene que poner la capacidad de eh, cubrir ambas cosas. Así que creo que aquí puse, pero no me voy a referir específicamente al tema de, de, de la costa. Tal como varios de los eh, panelistas que me precedieron, eh, creo que efectivamente el contexto internacional, específicamente el contexto de la Guerra Fría, tuvo un rol importantísimo en los acontecimientos de la década de los 80. Especialmente la llegada al, al gobierno de los Estados Unidos de Ronald Reagan, que puso eh, sobre el tapete de la política norteamericana la visión de los guerreros de la guerra. ¿verdad? Independientemente de que Richard menciona que podían haber algunas diferencias, ¿verdad? El, el, el enfoque fundamental de, del gobierno de Reagan era eh, la visión de la Guerra Fría en el conflicto este-oeste. Y la revolución comunista era para ellos, desde, el, desde antes de la Guerra Fría, una avanzada del, eh, del, de la Unión Soviética en América Latina y nuevamente muy cerca del territorio de los Estados Unidos. Pero además, en, en Centroamérica, que era una isla, estaba en Centroamérica, y la posibilidad de que se extendiera esta revolución a El Salvador, otros países de Centroamérica, era real. ¿verdad? Y estoy convencido de que Reagan se, se propuso desde el inicio de, de, de su gobierno el derrotamiento de la, del gobierno comunista, es decir, un cambio de régimen. Dice Macano, y ese derrotamiento eh, se basaba en una estrategia fundamentalmente de carácter militar. Riga no quería buscar las, la, el, las armas para llegar a, un, a una negociación, sino que quería usar las armas para producir el derrotamiento total de, del régimen sandinista. Porque era para ellos un intolerable desafío de los soviéticos en su patio trasero. Y todos los recursos políticos, económicos y demás se alinearon para lograr ese objetivo. Por nuestra parte, en el Centro de Administración teníamos una profunda desconfianza de los gobiernos norteamericanos que se exacerbaba como resultado de la retórica y de las acciones que, que muy pronto eh, tomó el gobierno de Reagan. Nosotros no creíamos, y lo digo francamente, desde antes de que, de que llegáramos al poder, y yo creo que desde antes de que llegáramos al poder, no creíamos que fuera posible una convivencia pacífica de la revolución con el poder. Eh, eh, y y no, sí, veíamos una gente en Cuba, pero además teníamos mucha herida, digamos, de nuestra propia y de las intervenciones norteamericanas en los Estados Unidos. Nunca pensamos nosotros, no, esto es mi, mi punto de vista, que los Estados Unidos podrían aceptar un gobierno revolucionario en Nicaragua por parte de la Junta de la Ciudad. Y eh, eso nos llevó a diseñar una estrategia de emergencia que estaba to totalmente sobredeterminada por esta desconfianza que tenemos. Nos convencimos de que debíamos de buscar cómo estructurar una alianza estratégica con el PCI. ¿Verdad? No por razones ideológicas, sino por razones pragmáticas. En 
en ese contexto de, de, de la Guerra Fría. O, como decía un, uno de mis colegas, la dirección de Marx, tenemos que buscar cómo meternos debajo del paraguas de la Unión Soviética. ¿Verdad? Bastante naiva la, la, la idea, pero era, era real para eso. La segunda parte era la construcción de un ejército, de, de una fuerza militar, ¿verdad?, eh, que pudiera enfrentar eventualmente una contrarrevolución que nosotros estábamos convencidos que iba a venir, ¿verdad?, y que, y que incluso desde el primer momento tuvo una pequeña eh, base con los remanentes de la Guardia Nacional que se a Honduras, pero también se fue desarrollando la idea de que esa capacidad militar que desarrolláramos tenía que ser suficiente para disuadir una intervención directa de los Estados Unidos. No por crear, porque íbamos a poder derrotarla, sino porque eh, 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 al elevarse el costo lo suficiente, pues los Estados Unidos no tomarían esa decisión. Y el otro elemento fue el apoyo a la empresa soberana, principalmente a la empresa Dentro de la lógica, es decir, ahí había dos elementos. Un elemento de la, de la, de la, del compromiso moral que tenían con, eh, con la guerrilla, pero también dentro de la lógica de diversificar los puntos de atención dentro de Estados Unidos, que no pudiera concentrarse únicamente sobre Nicaragua y, y que se crear lo más previo posible. Esta estrategia que nosotros definimos tuvo, entre otras, como consecuencia confirmarle al gobierno de los Estados Unidos la visión que tenía sobre lo que, eh, que tenía su control. ¿verdad? O sea que fue una profecía autocumplida en ese sentido. Pero también nosotros, ¿verdad? Al, al, eh, al, al ver la, la, al oír la retórica de Ronald Reagan, al, al, al vivir las acciones agresivas que se desencadenó, la acción que se hacía directamente, también confirmamos la visión que teníamos sobre la verdadera intención del, del proyecto. Es decir, nos re, reforzamos la visión que ambos teníamos uno del otro. Eh, ¿Pudo haber sido diferente? Yo realmente lo digo. Yo creo que, que eso fue una cosa que difícilmente hubiera podido tomar otro camino. Entonces, una vez que, que fue tomada esa decisión de derrotar de militarmente al, al gobierno revolucionario, ¿verdad? Bueno, la, la base donde se ampló esa estrategia inicialmente fueron eh, los remanentes de la Guardia Nacional, principalmente, que eh, estaban en Honduras y, y, y Costa Rica, eh, inicialmente a través del, del apoyo de los militares argentinos, el cual la, los oficiales de la Guardia que estaban involucrados pagaron eh, poniéndole una bomba a la estación de, 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 de radio de los mensajeros de Costa Rica, que no por qué se ¿Ah? Noticias del continente. Ok. Eh, pero, hay que decir que esta ayuda al, al armamento relativamente pequeño de la, de la Guardia Nacional no hubiera bastado por sí sola para desarrollar una fuerza guerrera tan formidable como la fuerza de la Es decir, no es el único factor que explica por qué llegamos nosotros a una situación de crisis. La política de agresión de los Estados Unidos se convirtió en una guerra civil porque el campesinado del centro del país, desde la frontera con Honduras hasta Costa Rica, se alzó en grandes números de las armas. Los Estados Unidos estaban produciendo. No hubiera habido suficiente gente para que las armas. Bueno, el, el conflicto se hubiera producido, pero nunca había alcanzado la escala y la dimensión que se necesita alcanzar. ¿Qué cosas están en juego? Que nosotros lo sentimos, el gobierno se necesita, que contribuyeron a que esta situación se, se, se produjera. Eh, hay varias cosas. Una, la política de confiscaciones, que si bien es cierto, los decretos la enfocaban en los, en los contratistas aislados al comunismo, 
Bueno, eso de los allegados fue este, el profesor Roberto Lacta y la confiscación fueron este, mucho más de Lacta que eso. Pero aún las confiscaciones a allegados del comunismo no, no tenían necesariamente, no eran vistas necesariamente de la misma manera como nosotros. Porque eh, eh, en algunos casos, sí, se había sido allegado al comunismo, pero no había estado involucrado en el de esa época. Y tampoco su propiedad había sido adquirida y tampoco no había sido, eh, eh, sí, la había pre- trabajado y conseguido y trabajado legítimamente. Y eso, pues, estas complicaciones, yo creo que golpearon fuerte en una sociedad rural donde los valores de la propiedad privada y el trabajo eran muy, muy importantes. Yo creo que por ahí comenzó el, el tema en materia de la política. Eh, luego de que, de que las, las instituciones y otras eh, políticas agrarias en muchos casos eran ejecutadas por personas provenientes de la ciudad y que tenían por tanto una visión más ideológica que práctica, más ideológica que práctica, y que conocían en, en gran medida la dinámica real de las sociedades rurales y su compleja red de relaciones comunitarias y solidarias. Y, 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 y fue así que aunque los primeros confiscados fueron propietarios de grandes extensiones, eh, eh, provocó que los campesinos medios y pequeños comenzaran a desafiar del gobierno revolucionario y constituir ante la propiedad privada. Eh, incluso en esas regiones los campesinos sin tierra eh, no necesariamente se comportan con ¿verdad? Eh, con una confiscación de este tipo, ¿verdad? Porque no se veían necesariamente antagónicos o antagonizados con eh, los propietarios de la Habían casos, sí, por supuesto, pero no. A medida que el enfrentamiento eh, arreció, la política de confiscaciones se extendió eh, ya. Eh, para incluir a propietarios de los primeros compañeros revolucionarios. En una, eh, 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 ya se extendió la parte de propuesta a la, a la guerra, como un elemento para debilitar el apoyo que tenía la contra. Pero este, efect, esta, este cambio o esta ampliación de las políticas de confiscaciones generó una enorme incertidumbre, porque entonces ya no se sabía quién, no había una regla clara de quién podía. Eh, eh, ser confiscado y por lo tanto incrementó grandemente la incertidumbre. Y esto estaba fue combinado con un poco una mentalidad de ser que nosotros fuimos desarrollando, ¿verdad? Sentirnos como estábamos realmente bajo la mira del gobierno de los Estados Unidos y que desencadenó, nos llevó al desarrollo de una eh, política en que los opositores eran acosados, ¿verdad? A veces como resultado de decisiones tomadas centralmente y a veces como producto de las decisiones que tomaban en, en el terreno los, los representantes ya sea de las fuerzas de seguridad o ya sea del propio Frente Sandinista y de otras instituciones, eh, de, 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 de el ejército y otras instituciones eh, militares. ¿verdad? Y se, eh, se desen, en, en algunos casos, en zonas campesinas eh, muy conservadoras, eh, se desarrolló, digamos, un discurso fascista que contraponía ¿verdad? a la burguesía con los trabajadores, con los proletarios que no existían en esa zona o, o, o en muy pequeña dimensión, ¿verdad? Y lo, la burguesía eran los guerreros, los dueños de pulpería, realmente, ¿verdad? Y todo eso creó un clima eh, bien, bien eh, negativo, ¿no? Y, y se extendió, pues, esa política de persecución, acoso y, y, y represión que lo veíamos en aquel momento como una inevitable eh, costo eh, para poder defender la revolución. Y además hubo otras políticas que también eh, golpearon eh, fuertemente al, al campesino. 
esta política de precios oficiales, lo que es el inocuso, por ejemplo. Eh, la base de la, de la revolución era urbana, universal. Y eh, eh, sentíamos la necesidad de proteger eh, a, la, a la gente de las ciudades y, y, y an, an, ante la escasez que se estaba produciendo y el alza en el costo de los alimentos. Y entonces, bueno, se nos ocurrió poner un precio oficial a los productos campesinos. Entonces, los productos campesinos eran interpretados como caminos, ¿verdad? Se le daba al campesino el, el precio que estaba declarado oficialmente y se tomaba su producto. Podemos imaginar que esto tuvo graves consecuencias económicas, sociales y políticas. Y contribuyó también al alzamiento en, de, de, de los campesinos. Y otras cosas, ¿no? El, el, un empobrecimiento fiscal, la tendencia fue que los términos de intercambio entre el campo y la ciudad eh, se desbalancearon completamente a favor de los productos industriales y en contra de los productos eh, agrícolas, lo que significó un empobrecimiento masivo. El campesinado, especialmente de esas zonas de, de, del centro del país. Después estuvo la de los conflictos con la García y la Iglesia Católica, que no sé, tal vez son como ustedes de decir que tuvieron mayor impacto en, la, en sus decisiones. Eh, la promoción de cooperativas en una sociedad muy individualista, eh, en fin. Y las entregas de tierras no fueron suficientes para contrarrestar los efectos adversos esta política. Incluso cuando la guerra avanzó y grupos de campesinos sandinistas se convirtieron en blancos de las acciones de la contra, eh, 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 hubo ocasiones en que estas iniciativas de reforma agraria eran contraproducentes porque los beneficiarios producían objetivos eh, necesarios de generación de Todo este, Toda esta situación todo este malestar es lo que permitió, a modo de ver, que el, los pequeños grupos militares, es decir, de, de permanentes de la Guardia Nacional, se fuera eh, transformando en un alzamiento y, y, y eso coincidió con la voluntad agresiva del gobierno de Reagan. Entonces, que además movilizó una coalición de gobiernos de Centroamérica que se juntaron para, eh, dentro de, 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 para lograr ese objetivo. El objetivo de, 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 no sé si los centroamericanos pensaban en el derrocamiento de los militares en fin, no lo sé, pero, pero por lo menos el debilitamiento, la contención y el recambio del gobierno en Nicaragua. Entonces, estaba en el campamento, ahí estaba metido incluso Costa Rica. Eh, está, estaba metido dentro de, ese, de, de esta estrategia norteamericana. Y, 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 y en ese contexto, pues, en los Estados Unidos fueron subiendo y subiendo, incrementando su compromiso, su ayuda. Y llegaron a, creo que en una ocasión, el Congreso aprobó 100 millones de dólares en un año que, 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 para la contra, que, que después no se los dieron al gobierno de Violeta Socorro. Se tuvo que andar pidiendo 25 o 30 millones de dólares que, que no le dieron o que, o que difícilmente le fueron dando. ¿no? Eh, y, y puede ser confuso de que la cúpula de, de la contra, en la cúpula de la contra, había muchos eh, oficiales de la Quinta Guardia Nacional, ¿verdad? Eh, del Consejo de Bermúdez y otros. Sin embargo, la mayoría de los jefes, fuerzas de tarea, fuerzas de tarea eran las, las, las unidades que la contra organizaba, eh, su, su, su accionar militar, eran finqueros, casi siempre finqueros medios y, 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 y otros campesinos. Si realmente la naturaleza campesina del de alzamiento, ¿verdad? Se, eh, eh, para mí quedó completamente clara ya desde, no sé, el 84, 83, 84, eh, eh, 84 y, 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 y yo diría que el, 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 la política norteamericana tuvo más los, 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 
cosa que nosotros hicimos y decidimos eh, eh, que era imposible ¿no? la, la creación de esta cerca eh, que pudiera acontecer. Entonces, lo que eran enfrentamientos en pequeños grupos se convirtió en una estructura cruenta y dolorosa en la que se tuvieron familias, comunidades y amigos. Y como en la mayoría de las guerras civiles, los civiles se convirtieron a la vez en protagonistas y objetivos de la guerra. Las fuerzas de la contra atacaban instalaciones económicas, vehículos y asentamientos de campesinos sandinistas. Por su parte, el ejército y las fuerzas de seguridad reprimían a los colaboradores de la contra en una espiral de violencia que solo alimentaba la guerra. Así toda la sociedad se involucró en la guerra. Y casi nadie podría considerarse en el trato. La gente en el campo se vio obligada a tomar partido y eso implicaba armarse como reservistas, milicianos del EPS, del Ejército Popular Feminista, o como combatientes de la fuerza de la gente. Y, y desde mi punto de vista, lo que nosotros vimos fue un enorme enfrentamiento entre partidos. Si la base de apoyo principal de la contra era la población campesina, las fuerzas de combate del ejército, que eran estas de voluntarios, reservistas o reclutas del servicio militar, provenían principalmente de las ciudades, donde la revolución tenía su principal base de apoyo. En este contexto de guerra civil, las violaciones de los derechos humanos se hicieron presentes. Algunos dicen que fueron más las violaciones cometidas por las fuerzas del Estado, otros dicen lo contrario. No estoy seguro de cuál sea la cosa, pero una cosa está clara para mí, y es que el Estado siempre tiene la mayor, una mayor responsabilidad que el presidente a la hora de frenar y sancionar el abuso de derechos humanos. No puedo dejar de mencionar, sin embargo, que el contexto de la guerra y la agresividad y permanente amenaza del gobierno norteamericano que siempre estuvo entre sus opciones, la de una intervención militar directa, y eh, este dijo que eso, no, eso estaba fuera de la mesa, pero yo entiendo que hubo un momento, un momento eh, antes de decir, no sé si fue en el 85, el 86, en que estuvo en el debate del, del Consejo eh, de Seguridad eh, el tema de una, de una intervención militar. Y si no estuvo, nosotros eh, eh, lo teníamos como una realidad verdaderamente inmediata. Colocaba al gobierno revolucionario en situación de lucha a muerte por su supervivencia. Esa era la situación que nosotros teníamos. Nosotros estamos luchando a muerte por la supervivencia de, de, de la revolución, o al, o al menos así lo sentimos. En esas circunstancias, la vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos se duplicó y los abusos se multiplicaron, aunque solo unos pocos de ellos investigados. Otro elemento condicionante de la respuesta del gobierno a la guerra civil y a la agresión externa fue la caracterización que se hizo del enfrentamiento como una guerra de agresión imperialista, lo cual era en cierto sentido, pero esa definición no explicaba la naturaleza del conflicto, la completa naturaleza del conflicto y las responsabilidades que nosotros teníamos. Desde el punto de vista de la defensa estratégica, este enfoque de la guerra de agresión exclusivamente cumplía un propósito, que era de colocarnos como víctimas de una agresión externa, que, que, que tenía el, 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 eh, la capacidad persuasiva de que era cierto, ¿verdad? Eh, y facilitaba obtener el apoyo político de muchos gobiernos de Latinoamérica y Europa, apoyo que fue crucial para contener los extremos de la agresividad norteamericana. Ahora bien, se caracterizábamos la guerra como una agresión externa, se seguía que los combatientes de la contra eran mercenarios. La lógica, ¿verdad? Eran mercenarios. Y así los caracterizaba la propaganda y los medios de comunicación. Este enfoque ocultaba, oscurecía las causas políticas, las razones políticas eh, y el contrato que tenía que tenía esa guerra y, y también deshumanizado porque un mercenario en ese contexto es el menos superior ¿no? que se puede tener y, y a mí me sorprendió hablando con, 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 con 
de Miguel Vizcarra descubrieron que lo creían al 100%. Que estaban tratando de creer. Eh, y si bien no hay duda que eran utilizados por la estrategia norteamericana, también es lógico que los japoneses tengan sus propias tradiciones nacionales. También esta caracterización llevó a un efecto militar en Japón, en la guerra, el conflicto, en el que algunos pensaban que esto se iba a resolver por la derrota militar de un ejército estadounidense. Okay, no sé si del lado de los Estados Unidos lo veían así, pero del lado del comunismo de los Unidos lo veían así. ¿no? Y, pero en 1964, es un importante esfuerzo de analizar las causas internas de la situación y determinar los errores políticos que habían conducido a la crisis militar, el cual dio lugar a lo que se denominó el Plan General Único para las Zonas de Guerra. Este plan eh, eh, reconocía que habían factores externos detrás de este enfrentamiento. Y se, y, se, y se propuso combinar las acciones militares en un conjunto de medidas de carácter político y cambios en las políticas dirigidas hacia el campo con el propósito de recuperar el apoyo de una parte de los asesinados. Y eh, a partir de 1985, y como resultado de este análisis, importantes decisiones fueron tomadas, particularmente en la política agraria de la revolución se realizaron esfuerzos para disminuir las consecuencias de la acción militar sobre la población civil directamente involucrada en el conflicto. Lamentablemente, estas iniciativas llegaron demasiado tarde y tuvieron solamente resultados limitados, no modificaron la dinámica fundamental del enfrentamiento. Y a pesar del reconocimiento de las causas internas de la guerra civil, esta siguió siendo caracterizada como una guerra de acción externa en el discurso predominante de la división exclusivamente como una guerra de acción. Pero bueno, eh, al final lo que determinó el fin de la guerra fue el cambio en la situación política. En primer lugar, la situación política internacional, como habíamos dicho aquí, ¿verdad? Eh, empezando por el colapso, la crisis de la Unión Soviética y con estos países del Partido Socialista, ¿verdad? Que que tuvo varios efectos. Por un lado, ¿sí? la Guerra Fría termina. Estados Unidos en ese momento todavía no estaba vencedor completo porque todavía no había desaparecido la Unión Soviética, pero, pero ya se sentía que había un aire de, de victoria en, en esa situación. Eh, eh, o por lo menos puso fin a los términos en que la Guerra Fría eh, eh, se había vivido hasta entonces. El Congreso de los Estados Unidos estuvo aquí también en la política interna. El, el, uno de los efectos de la gran contra, de la gran contra, fue la suspensión de los fondos eh, eh, para la paz. Sí, por el, por el Congreso. Y, pero, y también lo más importante fue el Congreso. Que oigan, si se vive por mucho, ya en una situación internacional que está cambiando, y, 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 y claramente hay un cambio de la paz contra la paz a favor de la búsqueda primero de dejarle mayor libertad y protagonismo a los propios centroamericanos y, y apoyar con el esfuerzo que, eh, que, que, que se lograran en, en, por parte de los países centroamericanos yo creo que si no hubiera habido ese cambio es muy difícil alcanzar los acuerdos que se tuvieron el gobierno a favor de estar totalmente dependiente de la de la unión militar y económica en los Estados Unidos. ¿verdad? Y el, 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 bueno, el claustro, el, 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 la fuerza que tenía los Estados Unidos para incidir en estos países era muy, muy grande. Pero también es, es, es la consecuencia de lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Tanto el gobierno como la contra estábamos agotados después de una guerra de largos años que había provocado decenas de miles de muertos iniciados, de extensa destrucción de la infraestructura del país, así como el agravamiento de la situación económica. Al no contar con los soportes externos, que antes trajimos, 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 que ant
víctimas. ¿verdad? Y que habían hecho posible el, alarga, el alargamiento del conflicto unos y otros nos veíamos obligados a buscar la salida mejor. Primero se dieron las negociaciones entre los países centroamericanos que culminaron con los acuerdos que se en 1987. Y eso fue eh, creando eh, las condiciones para eh, un entendimiento de los países centroamericanos que permitiera suspender el apoyo de país. Recuerda, simplemente, una región con permiso del gobierno sandinista de abrirse a, a una... A una proceso de manipulación y de organización política, ¿verdad? Y, y, y cesar los esfuerzos de unos y otros por desestabilizarnos mutuamente. ¿verdad? Todos están tratando de, 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 de Pero estos acuerdos, la situación general, la situación condujeron a, a la inicio de la conversación con que culminaron pues, en el acuerdo de Sacoa, que es el primer paso para poner el punto final a la paz. Bueno, es que yo no voy a entrar en detalle pues, de los de los tratados sobre lucha material y humana Nicaragua, por el problema nicaragüense. Pero porque es imposible describir en toda su dimensión la tragedia humana que tuvo ese pueblo. La enorme presión que colocaron sobre los escasos recursos de salud pública en el Estado de Nicaragua. Y de. Eh, voy a decir algo, un poco personal, tal vez. Es que. Ahora que me ha tocado al otro lado. Eh, comienzo a comprender, comienzo a comprender el sentimiento, las emociones y las actitudes de los que se enfrentaron al gobierno sandinista y a la Sin mencionar que del Estado sandinista hubo una generación entera. Eh, acudió a la defensa de la Constitución lleno de iguales, ¿verdad? Y que tenía que ser de de amargura con la convicción de que el sacrificio no valía la pena. Hay un segmento real en Nicaragua que se convirtió en la política y que tiene mucho respeto. Estamos hablando de los que se llevaron por el lado del gobierno sandinista. Y los esfuerzos, y ya que decir que el gobierno, empezando con el gobierno de Pedro Morro, hicieron esfuerzos para atender de alguna manera la política constitucional de la pero los recursos de los recursos realmente no se van a Se discute mucho en algunos sectores por el tema de la y obviamente por eso no hay ningún consenso. Muy importante es eso militar retirado de Carlos y Costa, el comunista y el particular del ejército, habíamos ganado la guerra, porque al final la Contra, la Fuerza Armada, había desaparecido, mientras que el EPS se asentó en la institución militar del Estado y garantizó su continuidad y permanencia. Así que eso era una demostración de que el EPS, vamos a decir el EPS, el Ejército Comunista había ganado. Esta aseveración en el mejor del Estado, en el del Estado, el ejército no derrotó a la fuerza militar. Y esta tampoco derrotó al ejército. Digamos que en el terreno estrictamente militar, el resultado fue un empate. Fue la suspensión de la ayuda militar y financiera de Estados Unidos y de los países de los países centroamericanos de nuevo están apoyando a los ejércitos que condujeron a la contra por la capacidad de incidencia de Estados Unidos. Pero el ejército, por su parte, eh, en las condiciones que estaban en ese momento, tampoco tenía la capacidad de liquidar la distancia en el corto plazo y de sostener la capacidad de la Estados Unidos. Estamos al límite de 
nuestra posibilidad. La cantera de jóvenes para el servicio militar que había sostenido el proceso de inscripción estaba prácticamente completa. La disciplina era cada vez más fuerte. Al punto que en la primera de Morro ganó las elecciones en 1990, antes de que asumiera el este gobierno, las unidades militares dirigidas por reclutas prácticamente se disolvieron cuando los soldados abandonaron en ciertas sus unidades de El resultado final de la guerra civil y las consecuencias que murió en el largo plazo era más resultado de la política que de lo que pasó en la guerra fatal. El frente sandinista ganó en la guerra civil. Se logró mantener su cohesión y permanecer como una fuerza organizada, la más grande de la vida que ha dado en la violencia en las instituciones de Estado. Contra como tal, en fin, el programa de la guerra civil. El proyecto político. Y su nombre significa nacional. Es Ricardo, ¿eh? Probablemente era más adecuado para el discurso oficial del gobierno de los Estados Unidos. ¿No es que no alcanzó a constituirse como fuerza política, que no alcanzó a competir en elecciones y participar en acciones políticas. No. El consejo político ahí es cierto, como una especie de sombrero que le pusieron a la de la Corte, propiamente dicho. Y estaba conformado en su mayoría por políticos tradicionales, más que se pedían salarios. Eh, eh, eh. No sé si es que los políticos tradicionales que no tenían información orgánica del movimiento. Había un movimiento que se a dar una vueltecita por los campamentos de Honduras. Y que no lo representaban realmente. Algunos de ellos utilizaron la contraplataforma para sus protecciones. El acuerdo de realizar elecciones adelantadas casi significó la disolución de la nación política. A medida que sus miembros principales concentraron su atención en la organización de vehículos electorales, los partidos políticos aparecieron en decenas de partidos políticos donde aparecieron algunos miembros del Consejo Político y ya dejaron de estar realmente en los intereses de la gente que supuestamente representaban. Al final, esto, todo esto tuvo como consecuencia que uno de los protagonistas de la guerra quedó sin una representación política de la guerra. En la etapa posterior, a la guerra de la y no pudo gravitar en el periodo de presión y de la crisis de poder que se fue. Es decir, en contra, no fue un actor más que su mano. Hemos dicho. La contra se desmovilizó y se disgregó el grupo, casi siempre con demandas de tipo económico y político. Otros simplemente se desmovilizaron. Los esfuerzos de algunos de los antiguos partidos políticos no fructificaron. Y al final, muchos de los electorales se desmovilizaron. Y algunos fueron comprados. ¿Ya? Mi modo de ver los acuerdos con la contra dejaron pendiente la tarea de construir un propio andamiaje así como de asegurar que no pudiera repetirse el ciclo de dictaduras y revoluciones que han asumido el país que es un nacimiento de la vida a diferencia de El Salvador en Nicaragua no llegaron los acuerdos hasta la recogida de la la policía. No se incorporaron mandos de diversos fines políticos que se habían instalado. No se descentralizó la autoridad. No se desarrolló por intereses de ideologización a fondo u otras medidas que se les para que se incorporaran. Al final, 
ainda funciona, no poder judicial, no poder supremo, que ni siquiera puede ser que no esté de acuerdo. El de los términos de los que se han tuvo que negociar cambios en la cúpula, prácticamente en esa esas instituciones para crear un precario equilibrio para debilitar el control que el sistema está haciendo sobre ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo, este equilibrio se puede cambiar del lado de los condominios por su mayor disciplina, organización y práctica. Esto lo que significa a Ortega y está teniendo un alto grado de control de los poderes judiciales y los poderes judiciales y tanto como instrumento para el trabajo político desde antes de retornar al gobierno. Recuerdo hablar con un partidario de la Corte Alemán que es del 2000. Y si yo he olvidado, es decir, que lo estaban acusando de no sé qué cosa, de dinero, que hablar con el dinero de la Corte Alemán para resolver su problema. Con el dinero de la Corte Antes de que el dinero se diga eso. Bien. La guerra, como todas las guerras civiles, fue un trato de polarización que se inició creando dos flancos que dificultaban grandemente la gobernabilidad. Lamentablemente no hubo un balance de ese objetivo, ni de parte del FLN ni de otros actores que permitiera a la sociedad cristiana como base para un proceso auténtico de reconciliación de la sociedad por profunda contribución. No nos hablamos mirándonos a los ojos, reconociendo las responsabilidades de cada quien que se traduce en el compromiso de un único más que a la presencia de la sociedad cristiana. Perdieron dos narrativas sobre un periodo trágico de nuestra historia que nunca se habrá de Y por lo tanto, en estas circunstancias no fue posible superar las consecuencias políticas y emocionales de todo el periodo de la guerra. El resentimiento y las acciones de la Nikea perdieron a pesar de los años transcurridos de los años a veces a menudo soterrada, pero con una intensidad que en estos meses ha estado a la Todo este resentimiento lo hemos visto a los redes sociales de una manera impresionante. Y eh, este clima contribuyó al socialismo y la importancia política. ¿Qué es? La cuestión política. La cuestión nació de esos temas que nos vivimos. Como todos estamos en nuestra historia. Dos males recurrentes en un sistema de características de nuestra autoridad que alimentaron el caudillismo y el autoritarismo tan difíciles que es la cultura política. Estos males se manifestaron en casi todos los partidos políticos y organizaciones sociales que se presentaron. Pero fue en el FN de Ortega que nos cantaron las últimas cosas. Ortega nunca renunció a la autoridad ni asumió los valores democráticos, ni renunció al uso de la fuerza y la violencia y los recursos políticos que continuó usando a su vida. Se fue gobernando desde abajo y luego ahora con la brutal represión que ha enfrentado desde hace más de un año. Por eso fue que el primer día que regresó al poder en el comenzó a construir su dictadura personal con el caso entrando para ellos como aliados de cámaras empresariales o religiosas y la complicidad de un sector en el país. Para mí, fue una gran oportunidad. Otra, la finalización de la guerra en Nicaragua fue una más de muchas oportunidades que han sido históricas para establecer un verdadero pacto de relación para la construcción de una colectiva de una sociedad democrática, pacífica y progresista. Estamos una vez más en esta tarea histórica y hoy, entre otros, por esa semana, pagando el precio. Un discurso muy impresionante, lleno de historia, wow, muy pesado, sumamente interesante. No he oído nada. Muy interesante.
y sin duda va a ser tan interesante la presentación de Johnson que también viene con un video. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, estar aquí, ser parte de, de los Estados Unidos, del extremo de la costa. Eh. Agradezco a este barco por participar en esta invitación. Para que escuchen la otra cara de la moneda. Durante años hemos estado en el mercado y hoy, esta mañana, pues quiero como parte de mi presentación presentar un pequeño video. Quiero pedirles que por favor me disculpe si herimos en mi presentación, pero hago heridas. No quiero herir a nadie, no quiero molestar a nadie, pero estamos en busca de la verdad. Y este es el propósito de estar aquí. Y el decir las verdades en el programa de esta, pero queríamos que decir las cosas que tengo. Estaba pensando hace un momento que el hecho está sirviendo para hacernos como un exorcismo. <risa> están con nuestros diablos que tenemos adentro, ¿eh? que están han estado acumulados durante años. ¿Eh? Así que quiero pasar paso al video. Quiero hablar yo de un tema. Eh, fue la cosa un ejército creado por la CIA para enfortalecer la revolución sandinista. Y ese es el tema que voy a centrar. Porque nosotros creemos que la cosa no fue creada por la CIA, sino que nació de los abusos de la revolución sandinista por imponernos una ideología importada. Así que vamos a dar paso al video. Son referidos a la lucha como contra la lucha de los hombres. Es lo que tiene la intención de proyectar la imagen de la gente como opuesta a la política social de la gente. Es realmente una cosa que se ha hecho.
Esta era parte de un documental, ¿no? Estamos hablando como en el vacío. Pero era lo que vivíamos en los años 80. Una guerra de los hermanos de Caragüey. Yo quisiera hablar en, en singular y contar mi propia historia. Aunque la película ya está tomada en este libro que hizo por Sandino ahora varios premios el libro mejor de los sobre la guerra sin esperaba hay partes que no, no están en el ¿eh? y eso fue cuando yo tomé la decisión yo colaboré con 
que tenía tres hermanas que militares que iban a ser por ahí. No, y otro que no es contra. O sea, emboscado por la causa. Pues yo claro, o sea que pagar un costo enorme también de esta guerra civil. Porque es medio rojo. Mi hermano fue emboscada a pagar el país en el pero, ¿qué me motivó a mí en la contra? De suerte. Colaboré, después fui empleado de Encafé, la empresa nicaragüense del café, porque se prohibió la comercialización y se creó la empresa nicaragüense del café. Y la un carne, se llevó al programa, y trabajé 70 años, 80. Solo había una institución que compraba el café, y yo era copiaba el café en la zona norte de Cuba. Allí yo había llegado a Cuba en 1971 trabajando para el Ministerio de Agrario Nicaragüense y Lián. El empleo que tenía. Me casé en el, en el Cuba y puse un negocio. Que Vino la revolución, todo el sistema salía diferente, abría un hombre nuevo, en el por el Lo que llegaron fue gente que el que participaba y la de la revolución era contrarrevolucionario, era reaccionario. Y así me diría yo, como mi vecino, Tomás González, un pequeño finquero, llevó la seguridad del Estado, se torturó y lo guindó de un palo, el patio de su casa. Recuerdo a Tránsito de Granada, un campesino que se dedicaba al cultivo de los cerdos. ¿Quién? Asesinado. A José María Díaz, un campesino que cariñosamente nosotros le llamamos Chema Peludo. También lo asesinaron. Emilio Mel, un señor que tiene una finquita que estaba bastante del bebé Pichuza. También asesinado. Carmen Rizzo, hombre, una mañana estaba ordeñando su vaca, llegaron y lo asesinaron. Juan Hernández, de la comarca del Pedregal, llegaron a su casa de asesinato. Justiniano Cano, José Augusto Torres, también fue asesinado por la presidencia del Estado, solo por el hecho de que no participaban en la actividad de la revolución. Fue que un 13 de julio de 1971, yo dije, no voy a estar esperando su respuesta, me voy. Y decidí sumarme a la contra. Y ese día me pidieron tres empleados que tenían de mi negocio y otros de sí. Porque así sufrían. Como nadie llegó allí a contratarnos la silla, vengan, que aquí hay un salario. O hay otros beneficios. Lo hicimos por sobrevivir porque era la única decisión que teníamos en, que hacer. Nos subamos a la contra o nos hacíamos ahí. Y eso fue terrible. Dejé a mi esposa abandonada con dos niños, uno de tres años y otro de tres años. Y la contra. Hoy no me arrepiento 40 años más tarde porque he tomado esa decisión. Soy vivo. Y cuando llegamos a buscar ayuda, teníamos nuestras armas que nos pues llevamos un arma de cacería. Llegamos hasta Honduras, Honduras nos capturaron militares de Correa, y que era lo que nos hacíamos, que 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 antisandinista ahora era una banda como le llamaban que se identificábamos como decía el FN no había otro orden allá en Arizal en Cultura nos capturaron nos quitaron las armas y ya nos llevaron a un pequeño campamento que tenía la contra ahí 
y ahí nos encontramos con otro hombre que también fue igual que nosotros. Y solo había un guardia en ese, en ese pasaje, un guardia. Y quiero ahora hacer referencia. Siempre habló el ejército, los alquileres, la abuelita de él, siempre hablaba de la guardia, la guardia de Somosil. Pero veí, vinieron dos clases de cosas. Guardias de cosas que salieron derrotados de Nicaragua y que se fueron huyendo de los vecinos países y lo, la mayoría que quedaron presos en los que están acá. Miren, los guardias de Somoza no vivieron la represión que vivió el pueblo nicaragüense. Ellos habían salido por el país. Y unos cuantos se sumaron a la compra, es cierto, pero no pasaban de unos 200 guardias. La mayoría buscó cómo irse a Guatemala o venirse hacia Miami para rehacer su vida. No había paga, a la paga que ellos estaban acostumbrados, no había calle pinta en los campamentos. Así que de mi óptica hubieron dos clases de contras: los contras de las cimas, de los abusos, de los sandinistas por imponer una revolución que iba en contra de la idiosincrasia de los nicaragüenses. Y la guardia es un caso Así que yo quería dejar claro eso, que siempre se habló de los nadie los guardias son los más pocos. Y al final, como dijo Luis, estaban solo en el, en el, en, en el comando estratégico, allí en el abasto de inteligencia y todo eso, pero bueno, tenían conocimiento, algunos. Y nosotros, los civiles, como usted nos decía, comenzamos a escalando desde el comandante de un, de una, de un departamento, comando de una compañía, hasta en mi caso, comando de un regional, que era el, el cargo más alto. Entonces, porque siempre se está hablando que esta fue una guerra impuesta. Esta guerra no fue impuesta por Dios. De los abusos, de la represión, de los asesinatos, de las confiscaciones. Y aquí está mi, mi amigo Jaime Willis, que tengo el placer de conocer. Yo tengo que ya conservo el documento de la confiscación de mis 43 más tarde. Era el recuerdo, porque lo llevé para la Procuraduría y me hicieron ver, me van a dar 100 mil por lo que hay que dedicarse en mi fin. No la recuperé y no la he recuperado. He trabajado y ahí vamos a tener nuevamente lo que tengo, a base de ahorro. Y también tengo mi hermano Carlos Fernando, para mí es un placer, porque yo he mirado siempre la gente de su papá, de su mamá, de su gente, de su gente en los años 90, como una madre para los estadounidenses, porque no la recuerdo que hace un radio de alta y verdadera. También fue director de radio de Barricada y publicó el 13 de agosto de 1983. Luis Play, muerto, en, el delincuente Luis Play, muerto en combate en el Estado Pancho Grande, porque era el órgano oficial del partido. Son cosas pues, que están. En, en la mente de uno, son cosas que hemos vivido, ya que hemos pasado los 60 años en mi caso, y es una realidad que nos tratamos los nicaragüenses. Nos hemos herido, nos hemos hecho daño, nos hemos todo, pero creo que hay que seguir para adelante. Yo creo pues, que, que de las cosas deben verse con objetividad. Principalmente en esta etapa que se está escribiendo la historia. La historia no puede ser sesgada, debe ser basada en la verdad de los acontecimientos que se vivieron en Nicaragua. Porque yo, yo digo, yo rechazo tajantemente que me digan que yo obedecía a los intereses de los gringos. Aprovecharon la cultura de ese crecimiento de campesinos, miles, porque eran unos pocos. Y como dice bien el video, cada represión que usted ejercía, más que salía para la cosa, no se iban para el este lado, se, se sumaba. Porque se sentían más seguros, andaban sus parientes, sus amigos, sus vecinos, y ellos se sumaban a la, a la, 
además, la otra nunca hubiera existido si no hubiera habido una, un, una situación de represión, de violación de derechos humanos. Y eso no fue al inicio, por derrotar a su boca. La barbaridad que hicieron con la, la vieja roja, terrible. Y eso fue después, porque el guardia que estaba en Puerto Cabeza, el hombre se rindió con todos los guardias. Yo voló un tiro y más luego, después lo asesinaron. Y el comandante que estaba en Puerto Cabeza. La, la barbaridad que hicieron con los niños bisquitos no tiene nombre. Con la teoría aquella de quitarle el agua al pez. Es una teoría que quitando la base social terminas con los movimientos armados. Si no hay a dónde alimentarse, si no hay a dónde quien los ayude, se termina. Y no pasó eso. Mis quitos siguieron luchando, tan que le, terminaron con todo el río Coco, vinieron hasta el Bocay, todo eso, barrieron y hasta un poco más abajo el río de, 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 de Uruguay. Hasta ahí vinieron sacando el agua al pez. Que se aplicó en Vietnam. Es la verdad de, de que nosotros había como cierto distanciamiento entre una cúpula política y yo no la escogí. A mí me dijeron: Ve, vamos a poner a, a, a una dirección política. Cuando se fundó FDL, había una cúpula política que estaba más cerca de nosotros. Era Loico Calero, Aristide Sánchez, la viuda de Salazar y Don Polto Callejo. Era el directorio político de FDL de la cual eh, nosotros nos sentíamos más afinados. Pero bueno, los americanos dijeron: vamos a hacer otro más amplio. Y metieron a Fusena Carrey, a Don Daniel, a Alfredo César, a Don Daniel, el pueblo, y se lo está diciendo. <risa> y, entonces, y, y entonces nos metieron un montón de gente que no, que no sentían en carne propia, pues. Estaba muy lejos de los combatientes. Una película, como les dije aquí en Roma y en serio, fue diseñada en el Departamento de Estado cuando comenzaron las pláticas. Los americanos dijeron, esto puede estar hablando el FDN del norte con el sandinismo, no se puede estar hablando ya está más con el sandinismo, no se puede estar hablando el voz del bloque opositor del sur con el salismo, hay que fusionarlo. Y hicieron una sola cúpula política que, con el fin de que hubiera un interlocutor válido, que, de, solamente un interlocutor válido de las prácticas que se estaban dando y que representara a la oposición nicaragüense. Este tema de que mencionó Luis, de que no hubo, es cierto, nosotros no estábamos luchando por, por venir a, a, a tomar el poder. Creemos que esa este era la etapa de, de la clase política. Nosotros lo que queríamos era presionar para que llegara a las elecciones. Esa era la mentalidad. Si los Estados Unidos han querido derrotarnos, nos hubieran dado las mejores armas, todo lo mejor, y hubiéramos presionado llegado a Managua, marchando. Los Estados Unidos y siempre hemos molestado a nosotros porque nos mantuvo como una contención, un muro de contención, para obligar al sandinismo a llegar a unas negociaciones y también el desgaste y demostrar ante el mundo que la revolución sandinista se terminó, se vaneció. Fue una quimera, fue un sueño. Y hasta cierto punto, la revolución sandinista se destruyó sola. No hay revolución sandinista. Eh, Daniel Ortega dice que es el heredero y el alcalde. La señora Rosario dice que, que, que ella habla de rescate y la revolución. Y a todos los que están alrededor dicen que hay que seguir sacrificando por la revolución. Y no sé qué es eh, Y eso se le puede llamar con eso. Que yo tengo de la revolución, para mí, es sangre, dolor lucha, racionamiento, exilio. Ese es el legado de la revolución sandinista para el 90% de nicaragüenses. No hay nada bueno. 
Cuando ahora en 2007 hubo la oportunidad y Daniel Ortega pidió perdón, se casó, comulgó. Se comió la hostia y no le sirvió para nada. No cambió nada, sigue actuando igual que en los años 80. Y lo que aquí hemos visto, que aquí tenemos ejemplos de los jóvenes que están aquí, Lecho, Mirador y, y, y Castillo, que andan huyendo de la represión. Esta es una pequeña parte de lo que se vivió en los años 80. En los años 80 la, re la represión fue en el campo. No había tecnología. Ahora la represión está haciendo la ciudad y hay una ventaja de la tecnología. Nosotros nos estamos dando cuenta de todo lo que pasa, porque todo el mundo, todos los nicaragüenses, el que menos tiene, tiene un celular, a veces tienen hasta dos. Entonces, creo que, que, que mi amigo aquí decía que hubo un empate. Bueno, tal vez militar, pero estratégicamente nosotros ganamos. Nosotros porque se dieron las elecciones limpias, libres, transparentes, la única en Nicaragua que ha existido en su historia. Y eso fue el resultado de la contra, que aquí podemos tomar otro debate. ¿Eh? Porque nosotros, si no ha sido la presión armada, es la contra en Nicaragua, fue otra Cuba. No, señores, no llegaron para, para, para irse el día siguiente por elecciones. Recordemos que los de Soga, el pueblo nicaragüense ya eligió con las armas. No había ni idea de que había, y habiendo un compromiso con la OEA, la, iban a hacer elecciones a los, 20, a los dos años, no se tomaba el poder, no se cumplió. El sandinismo se convirtió en un, en un digamos, una punta de lanza en Centroamérica a favor de los intereses de la Unión Soviética. Y de cuando llegaron a Nicaragua, el eslogan era, Nicaragua venció, El Salvador vencerá, Guatemala le seguirá y Honduras no aguantará. Ese era el eslogan. Se recuerdo muy bien cuando financiaban a los hinchoneros, que nuestra gente que nos dijo, entraron unos hombres armados que nos ponen de la contra. Se le avenzó al ejército hondureño, ah, lo fueron a esperar en Palestina la comarca palestina en Holanda. Ahí están los cadáveres. Hasta ahí quiero un pariente tuyo, Carlos. Así es. Porque no se te ni un cura también. Hay un cura ahí, un cura gringo, que era de Chile, el Canadá. Está muy cerrado. Y no tiene. ¿Por qué? Financiado, apoyado, respaldado por la gente de la revolución. Y listo. En el, aquí mismo El Salvador recibió todo el respaldo hospitales, en, el, en, el, en las casitas estaba la radio Benciremo, ¿eh? el respaldo. Y no, no, no es porque esa es la verdad. No llegaron allí para, para, para dar elecciones, sino el objetivo era expandir la revolución sandinista a, a, a otros países de Centroamérica. Eso luego. Los americanos miraron en el foco de campesinos de la contra la oportunidad de ponerlos de guarda frontera para evitar el, el avance de la totalitaria. Entonces, ya los gobiernos estaban preocupados, el Salvador estaba preocupado, porque llegaron muy cerca de esta toma del poder de ahí armada. Entonces, son cosas que están en la historia, son eventos que sucedieron. Y que, y que debieran de ser investigados más al fondo y buscar la verdad. Porque yo creo que la revolución sandinista que todos soñaban iba a ser ejemplar. Se perdió. La, se desvaneció. Porque, te digo, el campesinado nunca fue maltratado por su pasó aislado. Pero la revolución, o sea, los dirigentes de la revolución en los departamentos, municipios, se ensañaron en los campesinos. Y fue ese el resultado. 
todos los hijos de los que le mencioné que asesinó a su gran esposa. Toditos se fueron a la cruz. Hasta las mujeres se fueron a la cruz. Quedaron las casas abandonadas y todo. Y eso es una tragedia. Y ahora estamos viviendo algo similar, pero no tanto. Hay una guerra civil. Eh, es el dictador Ortega que está ahí imitando los años 80, para mí está imitando la represión, la, la, los medios de, de comunicación tan censurados, los han cerrado, igual que en los 80. ¿Ve? Entonces, a esta altura, luego 40 años más tarde, viendo hacia atrás, fue una oportunidad perdida. Si la revolución no se ha desviado, y hemos trabajado juntos como lo esperábamos, que hubiera sentado en su y hubiera ganado quien ganara. Un país que un país estable. Yo conocí en Panamá, en Nueva y Panamá lo miraba como un pueblo. Hoy que pasó ayer, que hacía tres años en Panamá, me quedé asustado como ha cambiado Panamá. Y nosotros somos. Dios mío, vamos a seguir empecinados aquí, matándonos entre nosotros. Pero yo creo que llegó el momento de pensar como Nicaragüense, pensar como gente que razona y que quiere el bienestar. Yo no entiendo, yo creo que todos los que estamos aquí, que estamos involucrados del uno o del otro lado, estamos bien, estamos sin miedo. Y todavía tenemos un un país incierto, no le hemos dado estabilidad política para nuestros hijos, nuestros nietos. Y eso es grave. Seguimos con un país que tiene un futuro incierto. Y creo que esta fue buena esta oportunidad, le agradezco que me haya invitado, porque también hay cosas que deben de seguirse, deben mantenerse. Y Tal vez no soy dueño de la verdad, pero creo que Nicaragua merece, nuestra familia merece, buscar cómo salir de esta crisis que tenemos ahora, enfrentarla en conjunto, y estar un poco confusa, porque Daniel Ortega no cumple. ¿Sabes por qué nosotros no nos escapamos antes de las elecciones de 1990? Por lo mismo. Y fue un pleito, y ustedes lo saben, que ustedes presionaban duro para que la cosa se desarmara, y se desarmara, y se desarmara. No, si 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 no, no, si 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 no, nosotros estábamos armados y no podíamos desarmar hasta que no se cumpliera el objetivo que Nicaragua se diera en las elecciones limpias, libres y transparentes. Después ya no había objeto de crear un fusil sin estar armado, ya no había una causa por qué luchar. Así que les agradezco mucho, que Dios les bendiga y muchas gracias. Exorcismo. Eh, tengo tantas preguntas, pero voy a ceder el privilegio, tanto como es, ah, para ustedes, porque muchos de ustedes participaron en esto de este encuentro aquí en el Congreso de Entonces, ¿qué estamos ahí atrás?